difficili sport di più, buon pomeriggio, scusate il ritardo, ma eravamo un attimo fuori onda e abbiamo cominciato a raccontare, a raccontarci un po' di tutto e con i personaggi che sono qui sotto, che aspettano e abbiamo perso un attimo il, il passo, vi chiedo scusa. Allora, adesso vi presento in ordine alfabetico, quindi presento e chiamo in, in collegamento Stefano Mazzi. Buongiorno, ah, buonasera, saluti a tutti. Consigliere nazionale della Feder Golf, grazie di essere qui e c'è stato anche... Grazie a voi dell'invito. Verona, insomma, dopo parleremo anche di questo. Poi andiamo con eh, Matteo, ti tengo per ultimo, porta pazienza, ma non perché eh, sei l'ultimo, ovviamente. Massimo Rancan, presidente della ASD Verona Golf, Foot Golf, scusa, l'Aptus Poediana. Buonasera a tutti, ciao Stefano, ciao Alberto. Ciao, ciao Massimo. Grazie del... Ciao Matteo, buon pomeriggio, giornalista. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Matteo. Ciao, ciao. Allora, oggi puntata un po' particolare, nel senso che ho voluto eh, convocare Stefano, Massimo e Matteo perché vorrei parlare del mondo del golf e del foot golf, perché se ne sente tanto parlare, eh, si fanno tanti parallelismi, ma volevo capire bene se questi due mondi possono andare d'accordo, penso di sì, però intanto farei una breve panoramica sulle singole discipline. A Stefano Mazzi chiedo il golf, un punto di vista e un aggiornamento su quello che è l'attività golfistica, sia a livello nazionale, ma poi nella nostra regione e della nostra provincia. Allora, innanzitutto diciamo che veniamo dal paese e dal momento che tutti conosciamo, quindi è praticamente una settimana che eh, i campi hanno riaperto eh, sulla base di un'ordinanza regionale e da lunedì invece diciamo che lo faranno anche in una maniera un attimo più corretta dal punto di vista legale e giuridico. E, beh, eh, niente, noi parliamo della provincia, e siamo una delle province diciamo, più attrezzate dal punto di vista golfistico e abbiamo dei bellissimi campi che vanno dalla parte diciamo, ovest della, della regione quindi per tutta la zona del lago e poi arriviamo fino uh, sul confine del Vicentino insomma. i nostri sono campi molto, molto, molto belli nella zona di Somma Campagna c'è Somma Campagna, c'è Villa Franca, il corso di Villa Franca, eh, Villa Giusti, cioè, devo dire che non ci, non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista. Ecco. E cos'altro? Boh, non lo so. Eh, che posso, se posso fare un appello è quello di dire ai veronesi che proprio perché veniamo da un periodo di reclusione, eh, pochi sport come il golf ti consentano di poter fare attività motoria, sportiva in contesti straordinari bellissimi e eh, senza nessun rischio proprio perché lo stesso gioco del golf eh, richiede una distanza tra un giocatore e l'altro un po' perché il movimento del, del golf ha, ha i suoi spazi sì. ma anche perché c'è tutta una problematica legata alla concentrazione e al modo di stare in campo che evidentemente ha necessita proprio di, questa, di questo spazio e di questa, di questa distanza uno dall'altro ecco. no, i numeri del golf è ancora ti faccio la domanda che si fanno un po' tutti sì. no? eh, il golf è ancora un, uno sport d'elite uno sport per pochi no non lo è più non lo è più ma ormai anche vorrei dire da qualche anno purtroppo questo retaggio eh, esiste ancora, molte persone pensano che sia, che sia particolarmente costoso e poi anche l'immagine stessa del golf che non corrisponde alla realtà, cioè tutti immaginano il golfista come una persona ricca di una certa età eh, che fa questo sport eh, con, con, con tutta questa, questo, eh, questa immagine di, 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 sì, di, poco, di molto poco sportiva ecco. in realtà il golf è uno sport che a livello agonistico non ti sentiamo più Stefano anche il golfista 
di valore tecnico alto con la pancetta che si beve soprattutto gli inglesi, gli irlandesi, gli scozzesi si bevevano la loro birra alla fine del giro eccetera eccetera oggi sono tutti dei super atleti eh, la gran parte dell'attività la fanno in palestra e con questi bastoni da golf eh, fanno, fanno colpi da 320-350 metri cioè è, è molto cambiato per quel che riguarda poi l'accesso al, al nostro mondo eh, ormai con le iniziative che ci sono anche l'ultima federale e mi fa particolarmente piacere dirlo perché è un po anche un, stata un po' anche un'iniziativa mia oggi la federazione eh, fa queste tessere per i neofiti da 10 euro per cui tu vai in qualsiasi circolo, chiedi di poter accedere a questa promozione e con 10 euro, 10 euro poi il circolo chiaramente ci, ci fa su la sua, la sua iniziativa, ma voglio dire a pochissimo, a po- con pochissimo tu puoi incominciare a giocare, ti viene data la possibilità, ti danno i materiali, quindi le palline, i bastoni da poter usare, eh, lezioni gratuite e per 3-4 mesi praticamente frequenti il circolo, capisci se la cosa ti piace e 80 volte su 100 ti piace e poi mh, incomincia a giocare. Alla fine di questa esperienza ti viene dato un handicap, cioè fai quello che si chiama un esame delle regole, lì ti viene conferito un handicap, l'handicap, non so se sapete, cioè spi- cerco di spiegare, il concetto è che io posso giocare contro il giocatore più forte del mondo e batterlo nel golf, perché? Perché mi viene è conferito un handicap in funzione della mia qualità di gioco se io gioco meglio del mio, gio- del mio solito gioco il giocatore bravissimo deve giocare meglio del suo gioco normale cioè, io lo so io sono 10 di handicap e, e i professionisti sono 0 io ho 10 colpi di vantaggio su di lui quando parto nelle, per fare le 18 buche per cui se io gioco sotto il mio handicap lui deve giocare sotto lo 0 Ecco, questo è un, po la, è un po'. E questo mi ha consentito nella mia vita di giocare con so, Balesteros, con questi giocatori qui. E, eh, eh, no, eh, eh. no, no, è molto bello, è molto bello. Tu non potrai mai giocare a calcio contro Pelli, contro, 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 non lo so, contro Pazzini, vedo che c'hai Pazzini eh, eh, sì, sì. alla pari, hai capito? Invece nel golf è possibile farlo proprio perché è un gioco dove tu giochi la tua palla, dove tu sei il. il um, come dire, eh, sì, ok, la tua palla, sei tu che fai lo score, che fai il tuo sco- lo score sarebbe il punteggio, sì, e, quindi, e quindi c'è questa cosa qui che è bellissima. Ma se vuoi fare tu una, una domanda a Massimo, visto che poi, come dicevo prima, a microfoni spenti, noi abbiamo avuto una, un approccio al football a Villa Franca, no? Quindi ti ricorderai... Quella... Sì, esatto, io avevo, ho avuto in passato la fortuna di di intervistare Stefano eh, e la rivolgo la prima quindi a Stefano, mi aveva colpito molto l'intervista che avevamo dedicato appunto nel numero relativo al food golf eh, quando tu mi parlassi del fatto che appunto c'è un connubio eh, viscerale e in continua evoluzione tra food golf e golfisti, mi dicevi che appunto eh, c'è stata un'entrata molto graduale ma anche molto rispettosa dei food golfisti nel, nel green insomma nel nell'habitat dei golfisti e, e tanti golfisti poi hanno, hanno provato a food golf e viceversa, insomma, mi ha, mi ha colpito molto, di, mi ha colpito molto questo, questo scambio. Sì, io ho avuto un semi incarico, diciamo così, da parte del CONI eh, Malagò e della federazione, me ne sto un po' interessando io per conto della federazione, in questo inserimento del food golf nel, nel, diciamo nella, nella, nel, nella, nella, in casa mamma federazione golf, nella figa. E, un po' perché vengo dal calcio, perché eh, diciamo che i due sport mi sono appartenuti sia come giocatore di calcio, ma anche e soprattutto come dirigente, sia come golfista e dirigente golfistico. È un connubio facile, nel senso che eh, i giocatori di full golf sono bravissimi, cioè eh, condividiamo la stessa filosofia, loro hanno un rispetto per il campo su cui giocano che non è del calciatore ma è del golfista. Noi abbiamo un cioè qualsiasi danno, tra virgolette, arrecchiamo al campo, il golfista ha la premura di ripararlo immediatamente, se alziamo una zolla di terra, se facciamo un pitch mark 
che sarebbe quel buco che fa la pallina quando arriva in green, eccetera. È proprio nelle regole del gioco e eh, del golf di ripianare. Nel, quando entriamo in un bunker dobbiamo rastrellare per riportare la situazione come era prima che arrivassimo noi. Ecco, il giocatore di full golf è la st- fa le stesse cose. Ha un regolamento molto simile, no, molto simile, identico al nostro. Yeah. Diciamo che l'unica differenza è che eh, usa i piedi invece che i bastoni di golf. Tutte queste considerazioni ci hanno portato a dire ma perché eh, noi siamo sempre alla ricerca di promuovere il nostro sport. Noi abbiamo 94.000 tesserati in Italia, credo che quelli del food golf siano qualche migliaio in questo momento, ma loro hanno un trend molto in crescita e soprattutto hanno, ricoprono una fascia eh, di età che è molto mh, adatta al tipo di target che cerchiamo noi come federazione perché sono persone diciamo non giovanissime ma neanche eh, anziane insomma che è un po' quello che manca a noi in questo momento perché noi abbiamo dei bravissimi ragazzi che giocano giovani e poi abbiamo le persone ci manca la fascia diciamo dai 30 ai ai 45 50 anni allora fatte tutte queste considerazioni eh, io inizialmente sono andato ho cercato di capire perché il più grosso problema di entrare in un campo da golf è quello del rispetto anche in termini di rumore, di atteggiamenti, di, di, anche di abbigliamento, perché noi abbiamo delle regole terribili su quello. Non è che ci vestiamo in smoking, però i pantaloni devono essere di quella lunghezza, le, le magliette devono avere quelle connotate e esattamente i giocatori di full golf si vestono così. Le scarpe nostre sono molto simili alle loro perché ormai non abbiamo più i, i chiodi di ferro come era una volta, eccetera, ma abbiamo le scarpe con quelle suole di gomma, con, con quei chiodini di gomma. Quindi alla fine ci siamo resi conto che non solo non davano fastidio, ma anzi che erano persone che ci stavano benissimo in campo e quindi ci siamo avventurati in questa questo tentativo di, di, di portarli dentro con noi e penso che ci arriveremo l'unica ah, mi saluta mi Stefano mi esatto Tony eh. <ride> sì è grande no e, e niente e quindi, e quindi l'unico problema nostro è che per poterlo fare e Massimo lo sa noi dobbiamo passare per un'assemblea straordinaria perché eh, loro entrerebbero come, attivi, come attività aggregata, eccetera, come in questo momento abbiamo il pitch and party e altre attività del genere, e, e questo necessita di numeri che difficilmente la federazione riesce ad ottenere se non in occasione di, eh, di assemblee elettive. Quindi noi stiamo aspettando le, le, l'assemblea elettiva e che purtroppo adesso con questa vicenda del coronavirus le nostre cariche che scadevano quest'anno fine anno perché noi siamo al quadriennio olimpico quindi come tutte le cariche mh, federali scadiamo ogni quattro anni quando sono le olimpiadi quest'anno non si fanno le olimpiadi e tutto viene posticipato di un anno ma volevo dire a Massimo e ai tuoi amici che parlando proprio col presidente settimana scorsa mi ha fatto consiglio federale in questa maniera qui eh, si è detto beh dobbiamo trovare una maniera per portarli dentro prima ecco quindi io penso che l'anno prossimo comunque sarà l'anno eh, molto eh, bene scusate è stato lungo però credo che eh, è, giusto, è, fatto, è fatto... un bel impegno eh sì, eh sì, eh sì. e eh, io volevo proprio chiedere a Massimo intanto comunque Alberto questa è la dimostrazione no la volevo dire Alberto tu mi hai fatto una domanda all'inizio questa è la dimostrazione che il golf non se la tira nel certo. senso che non c'è è stato, succederà in qualche circolo, sono stato attento perché questa roba va su YouTube, ci eh? sono circoli magari in Piemonte che ancora hanno quella mentalità un po' talebana, però fondamentalmente ormai il golf ha preso un altro tipo di, eh, di, di atteggiamento nei confronti, delle, cioè noi se vogliamo diventare, noi dobbiamo essere uno sport e lo siamo, allora dico per quale motivo dobbiamo precluderci la possibilità lì dove è possibile farlo perché non, non dappertutto è possibile fare full golf però, però ecco secondo me questa è una cosa che ci porterà bene a noi e a loro mm. Massimo tu hai, sei presidente del, del Verona Foot Golf Beh, raccontaci un attimino la tua realtà insomma quanti siete quanto, quanto avete cominciato l'attività insomma fai sì. uno slogan una promozione dai no, vabbè intanto la premessa di, di... Stefano, la spiegazione direi che non c'è da aggiungere altro. Comunque, 
Allora, noi siamo nati nel 2018, okay. e il food golf c'è da più anni a Verona, no? Eh, però siamo in fortissima crescita, adesso siamo arrivati a 20 e passi iscritti nel giro di poco tempo, ma continuiamo a avere tante persone che si vogliono avvicinare. E qui mi, po mi collego al discorso che diceva Stefano, cioè ehm, è facile per noi, però fino a un certo punto, nel senso che far avvicinare la maggior parte di quelli ovviamente che vogliono provare sono ex giocatori e qua volevo capire se Matteo quell'anno lì aveva provato o aveva solo guardato spettatore non pagante esterno esterno <ride> Quindi, allora preparati che ti aspetto no Va dicevo bene. che ehm, il nostro diciamo scopo tra virgolette è quello che quando fai arrivare un ragazzo che gioca a calcio lui arriva ed è convinto di tirare la palla e fare il calcio mentre come spiegava Stefano prima noi prendiamo pari pari tutto quello che riguarda le regole del golf quindi sei intanto in un ambiente dove eh, c'è silenzio c'è rispetto eccetera ci sono dei campi bellissimi dell'erba stupenda e i ragazzi che arrivano noi abbiamo per il primo periodo una specie di affiancamento cioè la differenza che c'è tra il foot golf e il golf è più facile per arrivare subito a provare il foot golf ma nello stesso tempo devi spiegare cioè loro hanno il maestro tu vai dal maestro impari eh, quello il modo di giocare che tra l'altro è molto più complicato io ho fatto parecchie lezioni prima di imparare a colpire la pallina eh, sicuramente ce ne vuole un po' al di là di questo poi comunque appunto il maestro fai il, le lezioni poi ti danno il patentino e poi puoi entrare in campo confermi Stefano che più o meno giusto tutto a posto non, non ti correggo perché è perfetto Dico, no noi abbiamo la passione che è tantissima e chi vuole venire a, a provare l'inizio devi seguirlo quindi devi spiegargli tu le regole come marcare il pallone, segnare sulla scorecard. Questo è anche una cosa affascinante per il calciatore che è abituato a una corsa e un tiro, per, per capirmi. Sì, no? Un po' di cacciara, no? Esatto, lì sei lavori, cioè sei in gruppi da tre, da quattro, quindi fai il percorso insieme tra una buca e l'altra. Nel frattempo il volano che si crea della crescita, che è quello che volevo mh, dire prima, che siamo in forte crescita, è che l'amico dell'amico, una volta che è venuto un paio di volte, poi incomincia piano piano da solo lui e, por e porta un altro. Ecco perché in poco tempo siamo cresciuti e, e, e sicuramente saremo sempre di più. Questa è diciamo, un po' la premessa del discorso del foot golf, eh, come è nato la SD Foot Golf Verona. Allora, intanto Massimo ti faccio un appunto e, sono, e me lo leggo anche al dito perché ha inviato Matteo e non ha inviato me. Ho capito che lui è giovane, però anch'io ho un trascorso. Sì, sì, devo passare il livello. Ah, ho allora posso, potrei diventare dir dirigente e accompagnatore, ormai sono da quella parte lì, ho capito. Vabbè, no. tanto Ma secondo me, Alberto, lo faresti benissimo. Mm. Ma, eh, se, se qualcuno mi invita, magari potrei provare anche. Domenica non c'è la Musella. Sì, sì, sì dai, dopo, dopo, dopo ti dico tutto. No, un'altra cosa, il calciatore, anche se è allenato, sì. lui arriva, però il foot golf cos'è? Sono praticamente partenze e arrivo alla bandierina, con tre colpi, quattro colpi, cinque colpi, dipende dalla distanza a cui è posizionata la, la buca. I primi tiri sono abbastanza importanti, calcola come può essere, non so, un rinvio del portiere, per capirmi, no? Mm -hmm. Quindi devi fare un riscaldamento abbastanza particolare, perché tu fai 18 buche calciando i primi tiri belli, forti. Quindi o sei preparato, perché nel calcio nei primi minuti corri, ti scaldi, eccetera, dopo magari passi e dopo magari anche tiri, lì mm -hmm. è un tiro dietro l'altro. Quindi, anche se sono mamma io vengo sono preparato gioco a calcio il martedì il giovedì quando vengono alla fine mi dicono sempre però Massimo effettivamente 7-8 km li ho fatti sono stanco di gambe e io appunto dicevo vedi non è così 
eh, semplice, perché tutti dicono che il food golf è uno sport un po' così, va bene, vieni lì, però in realtà c'è un, anche lui un suo perché. Ha bisogno di preparazione assolutamente. assolutamente. Eh, sì. Pensa che l'altro giorno sono andato per la prima volta dopo, il, dopo gli arresti domiciliari a giocare a golf su una campagna l'altro ieri, ho fatto solo nove buche e ho fatto sette chilometri. Eh, quindi esatto. vuol dire che se fai la gara e tutto perché eh, il percorso metti su 6 km però mm. c'hai tutte le, le marce di avvicinamento poi devi cercare la pallina mm-hmm. dunque io mh, 15 km anche camminando farei fatica a farli non perché faccio fatica fisica mm. ma perché faccio fatica totale mm. 15 km al golf non me ne accorgo neanche sì. però la sera come dice giustamente Massimo torni a casa e male dappertutto quello, quello. e poi oltre a fare il movimento con le gambe c'è anche tutto il Beh, movimento col dopo, corpo è, è dopo, un movimento piuttosto difficile quello del golf eh. allora quando eravamo tutti purtroppo richiusi in casa no? e non si sapeva che tipo di sport chissà cosa apre, cosa non apre come si fa, non si fa il calcio è fermo allora eravamo tutti lì però una piccola speranza del golf che aprissero per primi c'era perché effettivamente, l'ha già detto lui prima, tu puoi mantenere una certa distanza, hai dei gruppi eh, da poche persone, ovvio adesso ovviamente non sono ancora aperti i circoli, eccetera, tu magari c'è l'allenamento, vai, fai il tuo allenamento, però abbiamo già iniziato, quindi è importantissimo questo e come è stato importante capire la differenza di fare o un tapirulà in casa o un allenamento. L'aria aperta è sicuramente un'altra cosa. Ah, sì. Oltre ai paesaggi che trovi nei campi da golf, perché a me fa impazzire quando vado in certi campi dove o c'è lo scoiattolo o c'è... Eh, eh beh, eh beh. Io, ma ci sono anche vedi. città quelli, eh, perché sì. ho visto io tra i cinghiali, agli scoiattoli, eh, vabbè, con la natura lasciata <ride> libera servi. ormai scappano <ride> dai golf per andare in città mm-hmm. posso fare anche una brutta c'è anche pieno di mussi in giro perché ah, sì. <ride> in questo periodo se ne è pieno <ride> anche, anche di più del solito Vi faccio leggere questo qua è bello questa, questo punto che fa Stefano Ignesato la crisi economica causata da questa epidemia obbligherà molte società sportive ad unirsi Aver intrapreso questo percorso prima del coronavirus è segno di lungimiranza, un bel segnale per tutto lo sport. Complimenti. E eh, questo è un, è un assist che mi dà per fare la domanda a tutti e due, Stefano e Massimo. So che nel foot golf ci sono due eh, leghe, no? Che in questo momento è un po' un paradosso, forse. Bisognerebbe che queste due leghe, leghe si unissero per poi diventare una lega ulteriormente eh, propositiva e ulteriormente forte. Sì, sì. Il discorso delle, delle leghe è un po' più complesso, cioè in questi anni ehm, per giocare a football ehm, eh, sono nate queste due leghe, una è la LNF che è più strutturata sul nord Italia e una è la IFG che è strutturata su, sul nord che è col centro e sud. La IFG eh, è riconosciuta a livello internazionale quindi è quella che può, eh, può fare diciamo, i mondiali poi le su- i suoi tornei sono validi sì. però sostanzialmente siccome siamo ancora all'inizio come sport cioè nel senso è già anni che esiste però come dicevo prima è molto in sviluppo e forte crescita cioè c'è la possibilità di, di avere anche un incontro oppure di capire se, eh, se non si uniscono queste due leghe che hanno i, i loro presidenti o il statuto, insomma questo e quell'altro, l'importante è capire che noi dobbiamo assolutamente entrare uniti nel golf. Cioè noi utilizziamo i campi da golf, ok? Cioè non è che noi andiamo a giocare a food golf in un campo da calcio, no, noi siamo, facciamo parte della clubhouse del, di tutto quello che riguarda eh, il, l'intorno al, al, al golf quindi assolutamente dobbiamo riuscire a ehm, ma con Stefano ci stiamo lavorando quindi spero che sia una cosa è stato fin dall'inizio Massimo lo sa un po' il problema che ho segnalato io che devo dire onestamente vabbè, siamo in piazza però eh, io un po' sempre taciuto 
anche con, con i miei della federazione, proprio perché non serviva andare a complicare le cose che andavano così bene. Cioè, loro stanno cercando al loro interno di trovare una coesione e di presentarsi come una cosa unica. E questo, secondo me, gli darebbe molta più forza di quella che hanno in questo momento, che eh, praticamente sei costretto a dialogare con due o tre eh, realtà diverse. E, eh, e, ecco, ha molto poco senso, perché tutti insieme sono un bel numero. Eh, sì, ma così spaiati no, molto diciamo meno. che nel, nel periodo precedente era, sono nate così perché nascevano le ASD allora la Lega ha fatto un suo portale dove gi- tutti si collegano riescono a fare i tornei quindi nascono i tornei di queste nascono i tornei di quelle altre c'era spazio per tutti sì, 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 sì. Adesso bisogna trovare lo spazio per tutti insieme, quindi in qualche modo la quadra bisogna assolutamente trovarla. Comunque io credo che dal punto di vista proprio di questa aggregazione che dovrebbe avvenire non ci dovrebbero essere grossi problemi, Mm proprio perché ripeto, loro hanno voglia di farlo, noi abbiamo voglia di farlo, di solito i matrimoni in questa maniera qua riescono bene insomma. Eh. Eh, E e quindi quindi vedrai che eh, entro quest'anno magari proviamo a gettare i presupposti e magari eh, all'inizio dell'anno cercare di fare un'assemblea magari mettendoci insieme anche qualcos'altro per portare la gente a votare sì, poi noi purtroppo sì. abbiamo quel problema lì e... poi, poi ce ne sono di, 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 di prospettive interessanti perché come dicevamo all'inizio l'avvicinamento di tanti ragazzi al foot golf che magari sono passati perché gli veniva più facile, perché giocano a calcio, eccetera, eccetera. Però quando frequentano i golf club, c'è il maestro, c'è il... Um, dove si fanno i... i aiutami, per fare le prove... Cosa, il campo pratico, il campo pratica. Il campo pratica. Il patting eh, green, il pitching esatto. green, cioè... Allora, sono sai, tutte le strutture che usiamo per allenarci esatto, più di una volta in qualche torneo ci facevamo una cosa di questo tipo tipo non so eh, prima della tua gara potevi fare 4-5 colpi ecco, c'è un avvicinamento importante di tanta gente che se è continuativo perché secondo me deve essere continuativo cioè no, un torneo ogni tanto c'è questa cosa, deve diventare quasi una regola, cioè tu vai a fare la gara di foot golf, però devi anche fare una prova di golf Ok, quindi magari il contrario sarà di più. Ma è una cosa che io avevo notato andando a vedere loro giocare, perché all'inizio sono andato un po' a vederli anch'io, c'ero anche in occasione, ho mangiato con il canio quella volta là. E notare che per esempio Pirlo è un appassionatissimo di questa sì. cosa qua, eh. cioè quando all'Open d'Italia ci siamo trovati, è andato lui dal nostro presidente a dire ma allora quando è che facciamo questa operazione con il con i full golf cioè, gli, ex, gli ex calciatori diventano matti mh, per eh. questa cosa qui perché poi Pirlo è anche un golfista per cui diciamo conosceva già le regole eccetera e anche Di Cani è un golfista come tutti quelli che hanno giocato in Inghilterra comunque mh, quello che notavo io è che loro hanno dei lunghi te- tempi di perché finiscono relativamente presto, non è una, non è una gara di golf che durano 4-5 ore, le loro in un paio d'ore finiscono, devono aspettare la sera perché, o il pomeriggio tardi perché hanno la premiazione e quindi stanno tantissimo tempo in club house a bere, mangiare e fare altre cose. Sarà poi... Buca 19. Sì, Buca 19. E qui lo sarebbe un'ottima occasione, quello che circoli sicuramente poi faranno, di dare a loro la possibilità di provare, gli si mette a disposizione il maestro, gli si mette a disposizione qualche secchio di palle. Le regole le conoscono già, perché sono esattamente le nostre. Esatto, esatto. Oh, e quest'anno... E quindi... Scusami. Ti... No, 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 vai, no. Vai. Volevo dirti solo che infatti quest'anno da noi è venuto un ragazzo a giocare che lui giocava a golf. Quelli che giocano a golf sono stravantaggiati, vero? Perché sanno Se tutte no, le regole. E anche le tattiche di avvicinamento alla bandierina perché se la vuoi, filosofia è la stessa è identica infatti eh, lo vedi subito il golfista che prova a giocare a foot golf che sa già un po' la tattica di gioco non c'è niente da fare è molto avanti. no ma, ma gli dicevo stamattina Alberto quando ci siamo sentiti no, che io ero convinto siccome sono un ex portiere di calcio io ero convinto che il primo colpo fosse un colpo proprio come dicevi tu prima da portiere cioè il rinvio lungo e alto invece ho visto anche giocatori come Di Canio che quelli che sono 
dipende come il golf, no? Par 3, par 4 e par 5, cioè buche che si devono fare in tre colpi per il par, quattro colpi sì. per il par o cinque colpi e quello che cambia chiaramente è la lunghezza della buca. Però mm. ho visto Di Canio fare, come tutti, non un rinvio con una palla alzata, ma con una palla colpita di piatto o mezzo collo per fargli fare distanza, ma privilegiando soprattutto la precisione e la precisione e la lunghezza perché se vai troppo lungo non va bene neanche quello perché magari un par 4 è, non so io, 120, 110, 120 metri quindi hai, hai più interesse a rimanere in una posizione che ti avvantaggia perché poi vi sapete che i green hanno i bunker davanti per cui è meglio mettersi in una posizione che poi ti consente di piatto di metterla vicino alla bandiera e, e, e quindi e quindi Devo dire che per un calciatore golfista è veramente una cosa semplicissima ed è il motivo per cui, per cui ho detto a Massimo ma perché non parli con uh, gli ex giallo blu mm. e che io li insomma sono amici miei perché sono tutti coetanei miei li conosci un po' eh, eh, dai li conosci un pochino qui la prima <ride> Ma appena appena li conosco, ma voglio dire Pierino, Gigi Sacchetti, che poi tra l'altro è un ottimo golfista, eh, e tutte, sono tutte persone, Domenico Volpati, che è poco, molto poco a Verona, ma se lo disse a Verona, lui verrebbe a giocare subito e si divertirebbero come i matti. Sì, ma perché no. non hai paura di farti male, non ci sono contrasti, non ci sono, hai capito? Anzi, esatto, esattamente lo posso. Teo, no, ma... no, 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 prego, prego Alberto. Teo, hai qualche domanda per, per Massimo? Oh, guardi, io mi da volevo collegare in attività da calciatore. No, guardi, mi volevo collegare appunto al discorso di Massimo, condividendo questa, 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 insomma, questo mio pensiero, parlando anche con Di Canio, quel famoso, eh, quella famosa mattina che abbiamo fatto al Golf Club Le Vigne, e mi diceva che appunto eh, sembra apparentemente il football uno sport nel quale eh, non c'è adrenalina, in realtà è esattamente il contrario perché. È vero che c'è assenza di scontro fisico, però a livello mentale ti impegna moltissimo e quindi lui, lui mi diceva che appunto se in buchi sei felicissimo, ma se, se sbagli ti arrabbi come una bestia. Infatti immagino che lui fosse molto... cioè si arrabbi, si arrabbi molto, insomma, quando, quando sbagli. Molto. Esatto, certo. Ma eh, un gioco, non mi ricordo qual era, lo scrittore inglese che diceva che non... Eh, che il golf è uno sport praticamente dove, dove non bisogna essere eh, bravi per, per divertirsi insomma in realtà è incredibile eh, la gente per, oltre all'aspetto tu fai un drive di 300 metri per dire e, e poi sbagli sì, un sì. pat da 10 sì. centimetri no? e, e sono un colpo e un colpo cioè, il colpo da 300 metri e il patto sbagliato da 10 centimetri e, e infatti eh, è quello il discorso cioè, tu quando sì. vedi la buca che sei vicino e devi imbucare perché non, non ci sono storie la devi imbucare perché se no o fai un pessimo risultato o perdi una gara o è, quella buca non è più grande così ma diventa grande così sì, sì, sì. E, 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 oppure la stessa cosa non so, c'è il lago a destra e c'hai tutto il campo a sinistra e dici, porca miseria, ma non andrò mai in lago, perché è solo lì, perché posso tirarla dappertutto, ma non in lago. Ti metti nella posizione, eccetera, eccetera, fai il colpo, stai tranquillo che vai a finire nel lago. E una cosa, il golf è tremendo per, da questo punto di vista, però l'altro aspetto, che lo stesso fu golf, perché per me è la stessa cosa, perché poi che giochi con i piedi, che giochi con i ferri, i problemi psicologici, sono gli stessi e, e, ti aiuta ad avere una capacità di concentrazione e una capacità di conoscere te stesso i tuoi limiti, le tue paure le, le tue, che è incredibile infatti dal punto di vista di uno sport per ragazzi il golf Stuvardi i nostri ragazzi che giocano a golf ma non perché vengono da ottime famiglie particolarmente educate o benestanti eccetera perché ormai giocano a golf tutti sì. um, ormai ci sono posti dove con qualche centinaia costa meno che fare la scuola a calcio o andare in palestra a giocare a golf in, in tantissimi posti poi ci sono i posti dove invece costa di più ma una cosa che hanno tutti uguale corretti dal punto di vista educazione, entrano in un ambiente chiuso, hanno il cappellino in testa, la prima roba che fanno si tolgono il cappello, è una stupidaggine 
però la imparano lì perché sì, se no sì, hai sì, capito? Sì, sì, sì. sono onesti perché tu sai che l'arbitro nel, nel gol poi vi racconto un episodio legato al calcio è, è una cosa che racconto sempre soprattutto quando parlo con, uh, con questi della nostra attività giovanile la differenza tra il calciatore e il golfista no? io mi ricordo una partita non dico guardiamo se sei la maglia lì no? Sì. E uno dei più forti centravanti che abbiamo avuto vabbè Pippo Inzaghi ah, no, no, va nella spogliatoio si era procurato un rigore che non c'era però gli hanno dato il rigore e abbiamo vinto la partita vado giù nel spogliatoio ed era acclamato dai compagni bravo 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 cioè, questa è una cosa che non si può fare nel golf perché eh, se tu e sono, ci sono anche personaggi che in questo momento uh, sono stati ex presidenti della Juventus che mm. sono nel CIO e non faccio nomi che hanno la fama di essere dei barucconi di imbrogliare di, 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 quando piazzano la pallina in green mettono il marchino qui mettono, poi rimettono la pallina a 10 cm più avanti cose di questo genere. tutti lo sanno e sono marchiati a fuoco a san- nessuno gli va a dire ah. guarda che hai marcato la palla però tutti sanno che sono perché se tu imbrogli nel gol ah. sei un imbroglione nella vita hai capito? Sì. no ma è vero ma guarda eh, al di là che poi imbrogli te stesso e quindi certo, perché... è una cosa sei tu arbitro di te stesso se a un certo punto eh, vuol dire che tu con te stesso hai un rapporto del tipo ma sì, io rubo Esatto, Capito? è terribile. È un rapporto deviato. È un rapporto, un po deviato. È un rapporto deviato. È un rapporto di prima della concentrazione. Ti faccio un esempio. Eh, porto questo mio amico nuovo a provare e, e quindi giochiamo. Intanto siamo lì, facciamo le prime nove buche, poi iniziamo le seconde. Poi a un certo punto, eh, verso metà delle seconde nove buche, eh, mi guarda e mi fa: Ma sai che adesso. Non, mi, sono, mi, sono, mi sono talmente distratto perché con gli impegni che hai durante il giorno, durante la settimana cioè, quindi in quel momento sei distratto e cioè, sei concentrato talmente tanto che non, non ti rendi conto de, 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 de la, della vita che hai appena trascorso quindi sei rilassato sei concentrato ovviamente e è questo un aneddoto secondo me che è utile anche da far conoscere, cioè ti fai un attimo, un po' di ore effettivamente di distacco dalla vita quotidiana. Concentrato, ma, ma sconnesso. Bravo. Di più, tu arrivi, tu arrivi, ah che c'è Stefano Novelli, tu arrivi, ciao Stefano, e, e tu arrivi da... Ti fa una domanda Stefano. Vai. Buonasera a tutti, una domanda... Ah. Uh, potrebbe essere importante anche associarsi eh, direttamente a per eh, far crescere questa disciplina Beh, quello dipende da, da quello che uno vuole fare eh, non, chiaramente non c'è incompatibilità eh, conviene non lo so si può sì. fare tranquillamente sì. Eh, quello che dico che volevo dire prima è questo tu arrivi sul campo al golf eh, che arrivi dallo studio che arrivi dal lavoro che, e parti da solo magari, a me piace molto giocare da solo perché proprio assum- entri, in una, mm-hmm. entri proprio in una, come in una bolla e, e i primi colpi li fai malissimo perché hai ancora la testa pensi a quello che hai lasciato e che stavi facendo. Dopo un po' è un movimento talmente complicato che se non incominci a concentrarti su di quello non riesci a alzare la palla insomma no, e dai uno, dai due, dai tre superi quella dimensione diciamo quella dell'ufficio entri in questa dimensione invece che è il tuo golf e da quel momento lì in poi non ti ricordi più del lavoro non ti ricordi più dei problemi non ti ricordi più e questo credetemi io ho fatto tutti gli sport perché io vengo dal nuoto diciamo che il mio, nuoto, il mio sport che ho fatto dal livello più alto è il nuoto ma poi calcio, poi tennis, poi, tennis. Poi, poi, poi golf, eccetera. Il golf, da quel punto di vista lì, devo dire, è unico. È unico. È unico. Eh, sì. Teo. Quindi Alberto, quando vuoi staccare veramente, devi fare eh. due tiri. Allora, no, beh, ma adesso, poi, ripeto, con questa iniziativa dei 10 euro, 
credi, cioè con 70-80 euro ti fai tre mesi eh, in un circolo dove ormai c'è sempre la piscina, c'è sempre, cioè sei un socio per eh, tre sì. mesi e porti magari un figlio, ti porti la compagna, la moglie, cioè vai, vai in compagnia, provi, impari, ti viene dato il tuo handicap alto evidentemente, però sì. sei in grado di giocare che la cosa più divertente non è la gara non è e quando colpisci quella palla la volta che la colpisci giusta che hai la sensazione di non averla neanche toccata la vedi volare in quella maniera così è una sensazione appagante in una maniera incredibile è già sufficiente quello ti sei già divertito io volevo condividere un pensiero con, con tutti e due, nel senso che a me ha sempre colpito il fatto che il foot golf sia una disciplina in continua espansione e che abbia proprio in Verona o comunque nel Veneto l'epicentro di questa diffusione. Ho avuto il piacere di conoscere Stefano Grigolo che nel 2018 insomma, è arrivato sul, sul tetto del mondo nella categoria senior, è una persona a livello umano squisita dal mio punto di vista e, e penso che proprio figure del genere contribuiscano a, a veicolare il messaggio del del football. Direi guarda, assolutamente sì, mi sono promesso di non fare tanti nomi perché se no dovrei nominare tantissime persone, ovviamente Grigolo a Verona con il suo mondiale vinto ha fatto veramente eh, in parte una grossa pubblicità al football, io lo conosco personalmente, eh, mi sento spesso e ti assicuro che è una persona squisita, quindi il fatto di, di associare una persona squisita um, che ti porta a fare foot golf e quindi diciamo tutto si fa un cerchio perfetto tutti hanno il suo carattere tutti sicuramente poi lo esprimono magari in campo eh, giocando in maniera diversa uno dall'altro però il fine, il fine è sempre quello il fine è che tu giochi contro di te nel tuo gruppo eh, giochi la tua, la tua gara, alla fine ti fai il confronto con il tuo compagno, con il tuo avversario, hai giocato meglio, hai stato bravo, ho sbagliato qui, però ecco, eh, si, da, si viaggia veramente tutti sempre sullo stesso, sullo stesso binario, sullo stesso diciamo, scopo de, di divertirsi. Ecco. Quindi, Penso importante. che sia fondamentale aver di testimonia così per lanciare uno sport che deve fare un po' presa eh, in, vari, in vari tipi di sport perché comunque per sorpresa come diceva prima Stefano sull'ex calciatore sul golfista che vuole dare una svolta anche a quello che è il suo eh, percorso golfistico ma anche da chi magari non ha mai fatto né calcio né golf cioè è, è una disciplina che abbraccia un po' tutti coloro che hanno una mentalità un po' sportiva trovare un, trovare un campione che comunque viene a giocare con te e magari anche ti insegna o ti dà dei trucchi, suggerimenti capisci che è importantissima questa cosa qui per uno che arriva la prima volta no? E poi, avrò... poi considera sempre che il, il golf così come il golf non ha avversari cioè io non, contro, io non gioco mai contro un altro è chiaro, voglio vincere la gara e tirare meno colpi di tutti però il mio compagno di gioco io parlo del golf che lo conosco meglio evidentemente e quando sbaglia io provo ma non io, cioè non è perché io sono particolarmente sportivo ma perché proprio nella, è nella filosofia del gioco del golf io soffro per lui perché, perché non è il mio avversario il mio avversario è il campo e in ultima, in ultima istanza sono io stesso perché perché l'istinto mi porterebbe quando ho sbagliato un colpo a volerlo recuperare immediatamente e invece il, il ragionamento mi porta a dire no perdo un colpo ma mi rimetto in carreggiata per cui ne perdo uno solo perché spesso voler recuperare un colpo immediatamente dopo un errore ti porta a commettere più errori e allora vai a rischio di compromettere come? Tutti hanno voglia di tirarla lunga la palla, ma in realtà le gare si vincono attorno al green, con l'approccio, sì. con il pat, cioè con i colpi corti, non con i colpi lunghi. Però è il drive quello che ti, eh, così, che ti dà, che ti dà eh, gli stimoli maggiori, perché vedere questa palla che esplode davanti a te e, e vola per 4, 5, 6 secondi è una cosa... È una cosa che ti, 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 
ti dà soddisfazione ti dà una soddisfazione incredibile e, una cosa che poi ne avete parlato, ne avete accennato prima no? delle club house è un ambiente allora parlo da, da chi non ha mai vissuto quell'ambiente lì mm. fuori ti dà ancora un po' l'impressione di essere una cosa molto esclusiva, molto delite. Prima Stefano mi dicevi che ormai è sdoganata questa figura, ma la vera, mh, il vero scopo, la vera idea di Clubhouse, qual è all'interno di un circolo? Di ma club? ci sono diversi tipi di Clubhouse, ci sono Clubhouse molto moderne e Clubhouse invece che sono più, come dire, mh, Ben, 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 cioè per esempio, mi viene sempre in mente su una campagna che per me eh, non dovrei dire come consigliere federale, ma è casa mia e quindi eh, ho, per lei, ho per lei un amore particolare. però è praticamente una casa di campagna, è una grande casa di campagna arredata in una maniera molto sobria. Molto, però hai questa sensazione di andare in una casa di campagna, ristorante, a queste belle vetrate. Su, sono, sono ambienti curati, ma non necessariamente, eh, come dire, così. Mh, ecco, ci sono certi circoli dove hai la sensazione di entrare in, in una cattedrale, insomma. Eh. O, eh, dipende molto dalla mentalità, sai, però non... Eh, allora, se ti ci sai muovere sono ambienti dove non c'è nessun tipo di problema. Ti ripeto, rispetto a una volta quando ho iniziato io, per dirti la stessa somma campagna, eh, io ho avuto tre giocatori, figli, tre gio- ottimi giocatori, di cui uno addirittura eh, brevetto nazionale, quindi ha giocato, giocava con la maglia nazionale, eccetera, e, mh, che sono cresciuti praticamente somma campagna, ma noi all'inizio, vent'anni fa, eh, quando erano le sei, i ragazzi non potevano più andare al bar non potevamo mangiare quei ragazzi al ristorante, potevano mangiare solamente gli adulti e quindi andavamo ad arricchire tutte le trattorie che c'erano lì, insomma, campagna, caselle, eccetera, andavamo a mangiare lì perché non potevamo mangiare quei figli lì. Dopo vent'anni è molto cambiata. È molto, ah, tra l'altro una volta dovevi essere in molti circoli, azionista, proprietario di azioni, dovevi versare fondi per tutti. Era, era come giustamente dicevi tu all'inizio, Adesso è molto cambiato anche, que- anche quella cosa lì, cioè non c'è più necessità di avere le azioni, o se vuoi le puoi comprare in maniera rateizzata, le quote non sono basse, ma trovi tutto però, puoi trovare il circolo esclusivo che, che costa, poi puoi trovare il circolo dove con 500-600 euro vai a giocare. Sì. Ti puoi iscrivere, noi a Verona, e non penso di fare pubblicità, abbiamo l'Easy Golf che è dietro lo stadio, dove tu puoi andare tranquillamente a giocare in bicicletta ci sono delle tre bellissime buchette tra l'altro molto, molto ben disegnate o la musella per esempio sì, sì, sì. Che però quello già un campo da golf con delle buche molto più grandi ma con dei driving range appunto con dei campi pratica dove tu puoi imparare a giocare e ti puoi allenare benissimo dopo quando hai la tessera federale fai a giocare dove vuoi pagando grifi sì. e anche lì ci sono delle promozioni incredibili perché Uh, spesso parlano di 50-60 euro per un green fee ma ci sono tantissimi posti belli dove puoi andare a giocare con i 20-30 euro durante la settimana poi ancora meno cioè non... anche, anche la Clebauso per quanto bella per quanto, per quanto ricca per quanto tutto così non ti fa più effetto sì. e soprattutto sai eh, il nostro è uno sport eh, beh, antico se vogliamo, anche in Italia, perché per dirti ci sono campi che hanno 100 anni, eh, Lido di, 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 di Venezia ha 90 anni, tu vai dentro o Bogliaco, ci sono le foto del Duce con, con, con Hitler che pattano sul patting green o che, che giocano, Beh, Galeazzo Ciano è stato un giocatore di golf, campione d'Italia, cioè, cioè, noi, diciamo che il golf è sempre stato uno sport di quel tipo che dicevi tu all'inizio, adesso è molto cambiato. Adesso posso, può giocare chi vuole, cioè, non è che spendi di più che andare in palestra o che, o che fare altre attività di quel genere lì. È chiaro, eh, i ragazzi oggi, se cioè non sono figli di giocatori di golf, difficilmente riescono a entrare. Ma perché? Perché noi abbiamo un grosso problema, che è quello dello spostamento. Cioè, I campi da golf sono tutti fuori dai centri 
eh, delle città per cui un ragazzo che volesse giocare a golf non è che è una limitazione economica è che ci vuole qualcuno che ce lo porta a giocare a golf ma se no se la gente provasse a chiedere e uh, a vedere cosa costa giocare a golf si renderebbe conto che oggi non è uno sport tra l'altro e qui finisco davvero il golf è uno sport che dà di questi tempi delle prospettive di lavoro incredibili perché de, de, pensa a quante realtà si muovono all'interno di, una, di, una, di uno sport come il golf tu hai tutta la parte tecnica quindi i green keeper cioè quelli che si occupano del verde che si occupano della manutenzione eccetera c'è tutta la parte segreteria e lì sì. ci sono un segretario un direttore e poi c'è il ragioniere che tiene l'amministrazione hai eh, i, i che di master che sono le persone che si occupano della manutenzione dei, dei car, dei carrelli dei ferri, dei bastoni da gol cioè muovi un piccolo mondo la federazione ha tutte le scuole per questi maestri di golf non parliamo dei maestri di golf che, che, che ci sono cioè, quindi, quindi domani per un ragazzo può diventare anche una prospettiva di lavoro ecco cioè che chiaramente so, maestro di golf adesso mi uccidono se mi sentono però <ride> voglio dire è, è un bel mestiere si guadagna poco e ripeto mi uccidono non dico più niente se no, <ride> poi non mi votano più <ride> però ecco è, è ottimo anche da questo punto di vista Teo hai qualche altra curiosità io ne avrei una per Massimo ma gliela faccio dopo la domanda Gato, no, è... c'ho cagnetto qui No, no, guarda, io ho esaurito, sono molto affascinato, infatti se avrò l'opportunità no. lo verrò molto volentieri. Insomma, no. e, no. e condivido con te quello che proprio mi ha detto, mi ha detto di Cano, nel senso che lui ha scoperto il foot golf anche come un'opportunità, diceva, per, per viaggiare per tutta Italia, quindi penso che magari partecipare a dei tornei in giro per per la nostra nazione possa essere anche da un punto di vista secondario ma non troppo secondario l'opportunità per scoprire nuovi luoghi della nostra, della nostra Italia insomma. esatto, sì sì no, ma concordo so, prima di che succedesse tutto questo casino che è successo di recente anche noi quando facciamo le gare eh, del piccolo perché poi ovviamente i campioni magari si spostano anche in tutta Italia però comunque si sposti, vai a Varese, vai a Venezia eh, loro vengono qua a Verona, si va a Pedra 4, si va a Reggio Emilia, quindi insomma è bello anche fare una trasferta e vedere un posto nuovo, un campo sicuramente nuovo perché come Stefano sa è il golfista e il fotogolfista ha la smania di scoprire anche il campo nuovo, vero? Cioè, perché se no tu vai sempre a giocare nello stesso campo, lo conosci, una volta che l'hai conosciuto sai bene come muoverti, come, come giocare, ma... Il bello arriva quando c'è un campo nuovo, si dice che di solito quando c'è un campo nuovo fare il par, cioè arrivare a pari, è già un buon risultato, per esempio. Quindi è bello anche scoprire tutti queste, queste, questi anche campi. Una promozione del territorio, un, un turismo sportivo, eh, Guarda. Sì, si, apre, si apre un mondo, soprattutto in questo periodo dove c'è da rilanciare tanta l'economia, uno sport come il golf, il foot golf permettono di fare attività, di conoscere posti nuovi belli, belli perché come dicevate voi prima i campi, i green e noi, eh, sono posti belli non sono eh, posti eh, così in qualche modo arraffazzonati quindi... quando vengono in Italia non sospettano di trovare grandi adesso voglio dire dagli ultimi anni che abbiamo avuto i Molinari, i Manassero che hanno anche vinto, si sono accorti che in Italia giochiamo a golf ma quando vengono restano sempre molto stupiti perché i campi belli come i nostri fai veramente fatica, io ho girato il mondo giocando a golf e devo dire sì, vedi delle cose incredibili, però per, per avere il livello dei nostri devi mm. pagare all'estero cifre allucinanti per i green fee cioè, se vai a Pebble Beach per dire, è vero che è una roba incredibile, però vai giù a verdura in, in Sicilia e trovi la stessa cosa e pagare paghi la metà eh. poi noi abbiamo una cosa che gli altri non perché il turismo golfistico è una risorsa che io spero prima o poi qualcuno capisca che è una risorsa innanzitutto il turista golfista è uno che spende cioè sì, quando sì. viene a Verona ha la moglie che non gioca a golf e che va a farsi sì, un sì. giro in città ed è gente che va da eh, Louis Vuitton che va, che va e 
Poi la sera il golfista è uno che ama mangiare bene, che ama bere bene e che eh, culturalmente è uno che se va in arena, eccetera. Cioè voglio dire, eh, spende, e non, non, è, non è solamente che gioca a golf, è tutto quello che ci va insieme al golf. E, e, noi, e noi dobbiamo partire da lì, secondo me. Mm, proprio Zaia, eh, con il quale abbiamo lavorato all'inizio della mia quando era ancora assessore a, eh, al turismo della regione Veneto, se vi ricordate, e con lui avevamo cominciato questi progetti per lanciare il golf dal punto di vista turistico. Per esempio un americano, da delle ricerche di mercato che abbiamo fatto, non sapevano, gli americani non sapevano che al Lido di Venezia c'era un campo da golf. Quando hanno visto che razza di campo da golf c'è cioè al Lido di Venezia, che è uno dei più bei campi da golf d'Italia, va bene, e io, ma come, ma c'è questa roba qua e non ce lo venite a dire? Capito? Quindi, la... No, no, ma è vero, cioè nella ricerca di mercato, quando dicevi che si poteva giocare a golf a Venezia, e giochi a golf a Venezia perché sei sul Lido, e la gente non ci poteva credere, e ci sono tre campi qui intorno, uno più bello dell'altro, ci siamo persi Alberto. No, è un, un, un problema con la connessione. Ho cercato un capetto e portate pazienti. No, 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 beh, ma niente, paura, scherzi. No, no, dicevo che appunto il turismo golfistico è un turismo di alta qualità, con grande valore aggiunto e sì, sì. noi abbiamo dei campi che i tedeschi, per esempio, conoscono molto bene e vengono magari da Monaco con la macchina, cioè è quello che chiamano turismo di vicinanza, com'è che ha una definizione, per cui non hanno bisogno di prendere l'aereo. Ci sono paesi tipo il Portogallo, tipo mh, la Spagna, che sul golf hanno fatto la loro fortuna turistica, perché se tu vai in Portogallo, dove tra Lisbona e Faro, che sono le due, diciamo, i due, i due punti, eh, tu lo attraversi per il lungo, vedi solamente eh, sughero, sughero e sughero. Cioè, c'è mica niente, eh, hanno risto- cioè, città d'arte, per carità Lisbona è bellissima, ma Faro non esiste, però hanno 30, 40, 50 campi da golf, uno vicino all'altro. Se tu vai là, tu vedi questi aerei che decollano e atterrano, decollano e atterrano, in continuazione, e riempiono tutte queste mega strutture, questi grandi alberghi, solo di giocatori golfistici, fanno una settimana, giocano su cinque campi diversi e poi se ne vanno. Sì, sì, è una cosa molto... Cioè, eh, 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 hai capito? Cioè, ed, è un, ed è gente che la sa... Da noi in più trovano città d'arte, sì, sì. trovano eno, gastronomia, trovano mare, trovano, trovano lago, trovano montagna, sì, trovano sì, terme. No, caspita qua... Cioè, eh, lì, lì, adesso siamo nel momento in cui queste cose dovrebbero essere Dovrei, bisogna, ecco, bisogna che noi recuperiamo quella dimensione lì mm-hmm. perché secondo me è la dimensione fondamentale del nostro sport mm-hmm. ma in generale della nostra economia della nostra cultura sì, del paese, ma, anche se in realtà ancora non lo è quello che ci siamo detto questa mattina che non possiamo dire qui mm-hmm. ma quello che ci siamo detto stamattina purtroppo condiziona molto questo ma se voi lo diciamo perché eh, adesso insomma vediamo da cosa veniamo fuori cioè, settimana questa qua è stata no, in questa settimana meno ma la settimana prima è stato un incubo per me perché noi abbiamo avuto questo governo che prometteva per riaperture praticamente ad Oras dico ad Oras perché è quello che ci veniva detto a noi da ministri e gente di questo tipo abbiamo tenuto la nostra gente ferma che voleva riaprire perché avevano i giocatori che ti pressavano per aprire, poi non abbiamo potuto farlo perché evidentemente c'era un decreto del Presidente del Consiglio eccetera eccetera e una promessa di un Ministro che diceva riapriamo e poi invece eh, alla fine eh, no, eh, il Comitato Tecnico Scientifico detto, ma spiegami, uno sport come il golf dove io non vado vicino a un altro neanche se mi pagano perché no, tutto anche... mi porta ad essere lontano dagli altri Meglio sto, ma è, molti... è lontano, no, meglio... Meglio, sto, meglio sto, ma è necessario che lo faccia perché sennò rischio di dargli un bastone in testa. No? Ecco, con un, eh, con un protocollo che abbiamo preparato, che era fin troppo, secondo me, Rigido. preciso, eh, eccetera, eccetera, 
che tra l'altro tutti rispettano perché tutto sommato pur essendo un protocollo tolto il fatto che non ti fanno aprire le clubhouse che non puoi fare la doccia dal circolo devi andare là vestito cioè, queste rotture di, di scatole qui ma per tutto il resto non facciamo neanche fatica a rispettare tutti questi protocolli hai capito? Eppure, eppure ci siamo, ci siamo ridotti all'ultimo con la federazione che a un certo punto ho dovuto dire signori siete voi responsabili prendetene atto e il, il, c'è un'ordinanza che adesso c'è dappertutto praticamente tutte le regioni hanno poi assunto questa ordinanza ufficiale anche il Piemonte che era l'unica regione che ancora non aveva aperto al, a, al golf e, e adesso vedremo lunedì che dovrebbe esserci questo fatto perché ancora uscire dal comune è sempre un fatto un po' che poi devi spiegare cosa cacchio fai lì però eh. sì, eh, mh, sì. Noi, il, nostro, il nostro vero limite è lì secondo me Alberto cioè noi non, non, non riusciamo a essere paese che esprime una volontà valorizza, in maniera chiara che valorizza i propri i propri <ride> Il proprio, il proprio potere la propria potenza la propria... Se, tu pensi, se tu pensi anche adesso non c'entra proprio un cacchio con lo sport però se tu pensi a francesi, tedeschi che fanno comunella tra di loro e dicono non andiamo in Italia non mandiamo i nostri a fare turismo in Italia io la trovo una cosa che eh, è inaccettabile dal punto di vista europeo, se siamo visto che siamo europeo e di tutti i generi e penso che facciano un dispetto ai loro, tra l'altro ai loro cittadini perché un tedesco eh, viene in Italia perché ama il lago di Garda perché è abituato a, a venire qui da noi cioè è più una limitazione per lui che un danno economico per noi hai capito? E, però questo è. questo è sentite siamo già un'oretta io prima di, di congedarvi e di, insomma, non voglio portare via troppo tempo visto che siamo a quattro giorni da quella grande festa che è e ricordiamo un po' tutti 35 anni fa il 20 gol perché loro oh, hanno... che bello. Eh, allora io vi chiedo eh, a Matteo no perché Matteo non era ancora nato quindi lo ricorda per sentito dire oh, per no. video per aneddoti ma a, a, a Stefano e a Massimo voglio chiedere proprio un ricordo di quel giorno di quel 19 maggio è stata una festa in no. vita ah. per ma guarda, una festa che io avevo 16 anni, quindi nel pieno dell'adolescenza e nel pieno del calcio del Verona, di quei giocatori, di come giocavano, eccetera. Mi ricordo lo stadio, non c'era un centimetro libero. Cioè, tu eri in compagnia di tutti, di pieno bandiere stupendo, questi che scendono in campo. Guarda, è stata un'emozione incredibile, veramente, che poi ha segnato personalmente a me come tifoso appunto de, dell'Ellas nel bene e nel male perché poi sai che le situazioni del Verona quando vince sei stracontento hai una settimana stupenda e quando perde lasciamo perdere no quella giornata lì è stata veramente uh, unica in, indimenticabile, indimenticabile. Beh, poi Stefano invece c'eri proprio dentro perché... no io c'ero proprio dentro perché eravamo già dentro nel Verona sì e mi ricordo non, allora, la partita con l'Avellino in casa sì, sì. mi ricordo come una grande festa sì. la, la che era Nilsson là che, che gira con sti, sto seno esagerato <ride> che girava moglie di, di Stallone sì, che girava per il campo queste cose qui no, mi ricordo invece eh, molto di più Bergamo il 12. la partita diciamo dove abbiamo di fatto vinto lo scudetto era una giornata di pioggia eh, sì, era nell'aria evidentemente che sarebbe, era un pareggio diciamo che era, che era, che era nell'aria sì. eh, loro sì. hanno segnato un gol noi abbiamo fatto un gol secondo me era, ci stava che, sì. eh, che l'Atalanta nonostante che con i tifosi non fossimo poi in rapporti di liaci ma io penso e quando guardo l'Atalanta adesso che vince ti devo dire mi ricordo molto di quella partita lì perché mh, ecco ci sono situazioni in cui noi provinciali eh, diventiamo, diventiamo come vedere condividiamo, condividiamo sì. quella cosa noi, noi abbiamo avuto la fortuna di vivere quel momento siamo andati mi ricordo ancora a Bergamo col papà e con, con mio papà in macchina e il dottor Chiampà eravamo insieme abbiamo visto la partita insieme e evidentemente abbiamo esultato insieme poi al ritorno mi ricordo che ci siamo fermati col pullman della squadra abbiamo fatto 
e poi sai per me è stata una cosa ancora più forte devo dire perché io allora ero coetaneo dei calciatori del Verona io sono un 57 ero più giovane di Volpati per dire ma avevo l'età di Gennaro e di questi qui quindi più che un dirigente ero un amico e, e quindi con loro condividevo proprio questo rapporto così cioè ci facevamo le confidenze con Gigi Sacchetti per esempio si ricordava che io c'avevo la mo- cioè. cioè, e quindi stato... figurati, figurati te figurati eh. te cosa è stato e, e niente insomma penso che, par- che appartenga al patrimonio della, della, della mia vita e sono ricordi e sensazioni che so che non proverò mai più però in quel momento lì diciamo che questo amore che c'è sempre stato nei confronti di Verona, perché io ricordo benissimo anche il Verona di, di Mascetti, Sirena, Mascalaito, Pizzaballa, Colombo, visto l'altro giorno che c'era un ricordo di, di Felice Colombo, di Angelo Colombo, io mi ricordo una partita che ero bambino, lì avevo 13-14 anni, e un anglo americano, un anglo italo, il torneo anglo-italiano. Che a un certo punto partirà questo sto giocatore inglese, tira da lontano, Colombo alza il braccio, come dire, palla fuori, la palla entra dentro, no? perché te lo ricordi, Colombo era piccolino, e, e, e tu, tutti questi ricordi no? nella testa, e quando rivedo queste foto di questi giocatori così, eh, mi, viene, mi viene proprio un cocolone, insomma. Li metteremo giù questi. Scusa un attimo che sento perché vedo che mi... Pronto? Pronto? Stefano è in una banca da... Sì, ciao. Dimmi. Sì. Eh, eh, arrivo, ciao. Alberto, di tutto quello che... Eh. Parlate voi, mi assento un attimo, ma torno subito. No, ma ti salutiamo perché praticamente abbiamo, abbiamo finito. Quindi ah, mi dispiace, non vorrei finire. che finiste per colpa mia. No, no, io volevo chiudere questa diretta con questo tuo ricordo ma con una promessa che te la strappo in diretta di ritrovarsi per fare eventualmente un'altra live dove raccontiamo un po' di questi tuoi aneddoti che hai già anticipato adesso Dai. va e... bene, molto volentieri grazie dell'invito eh, 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 l'invito è provare sul golf ma anche il golf vedete bene. nei circoli troverete delle situazioni meravigliose e vi divertirete sicuramente molto Matteo noi dobbiamo andare allora, siamo ingaggiati siamo presentati, va bene Ciao a tutti, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. ciao. Grazie a te di essere stato qui. Noi puntiamo ad essere invitati da te, ok? Matteo è invitato ufficialmente, adesso aspetto l'invito su carta. Segnato, mi raccomando, tutti e due vi aspetto, va bene? Grazie mille, Marco. Ti invito e ci vediamo alla prossima, va bene? Ciao, buona serata. Ciao a tutti, grazie mille. Teo, grazie mille, è stata una bella chiacchierata tra due personaggi, quindi eh, ce n'è ancora da scavare qui. Ci sentiamo prossimamente per altre live, ok? Ti ringrazio. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Bene, grazie a voi di essere stati qui con noi anche questa sera. Una bella chiacchierata di golf e football. Eh, prendiamo al volo il, l'invito di Stefano Mazzi e Massimo Rancan di provare questi due sport molto simili ma per certi alcuni aspetti molto diversi quindi grazie ancora ci vediamo domani anzi no domani è sabato domani riposiamo ci vediamo lunedì lunedì 18 con l'appuntamento dedicato alla psicologia applicata allo sport con due esperti due professori due psicologi e saranno anche questi consigli e spunti molto utili per gli sportivi ma anche per noi che viviamo una vita normale tutti i giorni. Tanto grazie mille ancora, buona serata e buon weekend.